ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி லட்சியம் சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் இப்போ வாங்க சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் குப்தர்களோட பார்ட்டு த்ரீ தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் லெவன்த்து புக்கில் இருக்கிற செவன்த்து லெசன் குப்தர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு குப்தர்கள் வந்து ரொம்பவே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது பொது ஆண்டு முந்நூறு முதல் எழுநூறு வரையிலான காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு செவ்வியல் அறுமுறை வந்து தோன்றுச்சு பல பகுதிகளில் இந்த செவ்வியல் முறை மூலமா பேரரசரோட ஆட்சி வந்து உருவான காலமா வந்து இது இருந்துச்சு ஸோ இந்த காலத்துல தான் மௌரிய பேரரசெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்களோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் பல அரசுகள் வந்து தோன்றி வளர்ந்துட்டு வந்தது வீழ்ச்சியும் அடைஞ்சது இப்படி தோன்றின அரசுகள்ல ஒண்ணுதான் வந்து குப்த அரசு இந்த குப்த அரசு வந்து ஒரு வலுவான அரசா வந்து இந்த காலத்துல வந்து ஆஹ் வலுப்பெற்று இருக்கு ஸோ அதனோட ஆட்சியின் கீழே இதனோட ஆதிக்கத்தோட கீழே வந்து பல அரசுகள் வந்து இருந்திருக்காங்க இந்த காலத்துல தான் வந்து குப்த அரசு ஒரு பெரும் சக்தியாக வந்து உருவாகி துணைக்கண்டத்தின் பெரிய பகுதியை அரசியல் ரீதியாக ஒன்றிணைச்சிருக்கு ஸோ அதனால மத்தியில வந்து ஒரு வலுவான அரசா வந்து இந்த குப்த பேரரசு வந்து வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது இந்த காலகட்டத்துல தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நில பிரபுத்துவம் வந்து வேறொன்ற வந்து தொடங்கிச்சு அது மட்டும் இல்லாம செயல்திறன் மிக்க வணிக குழு முறை வணிக குழு முறை அப்படின்ற ஒரு முறையும் கடல் கடந்த வாணிபமும் சிறந்து விளங்கிச்சு அதனால வந்து இந்த குப்தர் காலத்துல வந்து பொருளாதாரம் வந்து ரொம்பவே எழுச்சி பெற்றது இந்த காலகட்டத்துல தான் சமஸ்கிருதத்துல மிக பெரிய படைப்புகளான இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் இது எல்லாமே வந்து இவங்க காலத்துல தான் வந்து உருவாச்சு அது மட்டும் இல்லாம நுண்கலை சிற்பம் கட்டிடக்கலை இது எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு பண்பாட்டு முதிர்ச்சி வந்து காணப்பட்டது அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உயர் வர்க்கத்தினரின் வாழ்க்கை முறை வந்து உச்சத்துல இருந்தது கல்வி கலை அறிவியல் எல்லாமே வந்து சிறந்து விளங்கிச்சு இந்த காலகட்டத்துல ஆனாலும் வந்து நில பிரபுத்துவம் காரணமா வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அடிமட்டத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்பவே துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா உயர் வர்க்கத்தினர் மட்டும்தான் நல்ல சிறப்பான வாழ்க்கை வந்து வாழ முடிஞ்சது அடிமட்டத்துல இருந்த மக்கள் வந்து நிலவரி செலுத்துறது இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகளால துன்ப ரொம்ப துன்பப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க குப்தர்களோட காலம் வந்து பொற்காலம் வந்து ஏகாதிபத்திய வரலாற்றாளர்கள் சொல்றாங்க ஆனா அவங்களோட கருத்துக்கு ஒரு எதிர்வினையா தான் இதை தேசிய வரலாற்றாளர்கள் வந்து கருதுறாங்க ஆனாலும் வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்துல வந்து பண்பாட்டு மலர்ச்சியின் காலம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க பண்பாட்டு மலர்ச்சியின் காலம் செவ்வியல் கலைகளின் காலம் அப்படின்னு சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அதை சில நம் சில நம்ப தான் செய்யறாங்க ஸோ இந்த குப்தர் காலத்துக்கான சான்றுகள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா இலக்கிய சான்றுகள் ரெண்டாவது வந்து கல்வெட்டு சான்றுகள் மூணாவது வந்து நாணய ஆதாரங்கள் ஸோ இது மூணும் வந்து நமக்கு குப்தர் காலத்துக்கான வரலாற்று சான்றுகளா வந்து விளங்குது இதுல முதலாவது வந்து இலக்கிய சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகள் அப்படின்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் நாரதர் விஷ்ணு பிரகஸ்பதி கத்தியாயனா ஸ்மிருதிகள் ஸ்மிருதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எழுதப்பட்ட இலக்கியங்களுக்கு பேரு தான் ஸ்மிருதி ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அதுல ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது வந்து எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் ஸோ அப்ப நாரதர் ஸ்மிருதி விஷ்ணு ஸ்மிருதி பிரகஸ்பதி கத்தியாயனார் இந்த மாதிரி ஸ்மிருதிகள் எல்லாமே வந்துட்டு குப்தர்கள் காலத்துக்கான சான்றுகளா வந்து விளங்குது அடுத்து காமாந்தகர் வந்து ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அதோட பேர் வந்து நீதி சாஸ்திரம் என்ற தர்ம சாஸ்திரம் இந்த நூல் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அரசருக்கு வந்து அறிவுரை கூறுவது மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அதோட காலம் வந்து பொது ஆண்டு நானூறு இதுவும் குப்த காலத்துக்கு ஒரு சான்றா வந்து விளங்குது அடுத்து நம்ம ஒரு அறிஞர் கொடுத்திருக்காங்க விசாகதத்தர் இது நம்ம சிக்ஸ்த் புக்லயும் பார்த்தோம் இவர் முக்கியமானவர் இவர் எழுதின நூல் வந்து தேவி சந்திரகுப்தம் முத்ரா ராட்சசம் ஆகியவை ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குப்தர்களோட எழுச்சி குறித்த விவரங்களை வந்து விளக்குது ஸோ எந்த நூல் வந்துட்டு குப்தர்களின் எழுச்சி குறித்த விவரங்களை அளிக்கின்றதுன்னு கேட்டால் என்ன நூல் சொல்லணும் தேவி சந்திரகுப்தா முத்ரா ராட்சசம் அதுக்கப்புறம் வந்து புத்த சமண இலக்கியங்கள் அப்புறம் காளிதாசரின் படைப்புகள் அதுக்கப்புறமா வந்து பாகியானோட குறிப்புகள் இந்த பாகியான் வந்து யாரு அப்படின்னா ஒரு சீன பயணி இவர் வந்து யாரோட காலத்துல இந்தியாவுக்கு வந்தாரு அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட காலத்துல இந்தியாவிற்கு வந்தாரு ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இலக்கிய சான்றுகளா வந்து விளங்குது அடுத்து வந்து கல்வெட்டு சான்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க மெக்ரலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு ஸோ இந்த மெக்ரலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு யார் அமைச்சாங்கன்னு சிக்ஸ்த் புக்ல கொடுத்துரு
இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு இன்னொரு பெயர் தான் வந்து என்னது விக்ரமாதித்யர் ஸோ அவரு தான் வந்து இந்த தூணை அமைச்சதா வந்து அங்க கொடுத்துருந்தாங்க இந்த தூண் வந்து யார பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி சொல்லுது அவரோட சாதனைகளை பத்தி சொல்லுது அடுத்ததா வந்து அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு ஸோ இந்த அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு எதை சொல்லுது அப்படின்னா சமுத்திர குப்தரோட ஆட்சி அவரது ஆளுமை இது எல்லாத்தையும் சாதனைகள் எல்லாத்தையும் விளக்குது ஸோ மெக்ரலி தூ மெக்ரலி இரும்பு தூண் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் இங்க மே மூன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க மேனு வருது இங்க மூன் வருது மெக்ரலி வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தரோட இந்த அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு யார பத்தி விளக்குது அப்படின்னா சமுத்திர குப்தர் சமுத்திரம்னா கடல் ஸோ கடல் அலை அலகாபாத் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலகாபாத் தூண் வந்து சமுத்திர குப்தரை பத்தி விளக்குது ஸோ இதனை பொறிச்சவர் யாரு அப்படின்னா ஹரிசேனர் அப்படிங்கிறவர் இந்த ஹரிசேனர் வந்து யாரு சமுத்திர குப்தரோட அவை புலவரா இருந்தவர் இந்த அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு வந்து முப்பத்தி மூணு வரிகள்ல வந்து நாகரி வடிவத்துல சமஸ்கிருத மொழியில வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்ப கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு எந்த வரி வடிவத்தில் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா நாகரி வரி வடிவத்தில் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டது அதுல எத்தனை வரி இருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு வரி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது வந்து கல்வெட்டு சான்று அடுத்ததா வந்துட்டு நாணய ஆதாரங்கள் இப்போ குப்த அரசர்கள் வந்து நிறைய நாணயங்கள் வந்து வெளியிட்டாங்க அதில் உருவங்கள் வந்து பொறிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த தங்க நாணயத்தின் மூலமாக வந்து குப்த அரசர்களோட பட்டங்கள் அவங்க என்னென்ன சடங்கள்லாம் நடத்தினாங்க அப்படின்றத குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து குப்த வம்சத்தோட தோற்றம் இப்போ ஒரு அரச வம்சம் இருக்குது அப்படின்னா அதை தோற்றுவித்தவர் யார் அதோட கடைசி அரசர் யார் அப்புறம் ஒரு அரசருக்கு அப்புறம் இன்னொரு அரசர் யார் வந்தாங்க அதாவது அந்த ஆர்டர் அதை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது எந்த அரச வம்சமாக இருந்தாலும் சரி இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ குப்த அரச வம்சத்தோட தோற்றம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குப்த அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் நான் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்த் புக்ல பார்த்தோம் இல்லையா உம் ஸ்ரீ குப்தர் தான் வந்து இந்த அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் ஷார்ட் கட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பிப்போம் எல்லா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ரீ போட்டு கூட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ இந்த குப்த வம்சத்தை வந்து ஸ்ரீ போட்டு ஆரம்பிச்சவர் வந்து ஸ்ரீ குப்தர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த குப்த அரசர்கள் வந்து எளிய குடும்பத்தில் இருந்து தான் உருவாகி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க முதல் அரசர் வந்து ஸ்ரீ குப்தர் அவருக்கு அப்புறம் வந்து யார் அப்படின்னா இவருடைய மகன் கடோத் கஜர் ஸோ இந்த கடோத் கஜரோட மகன் தான் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவரு தான் வந்து மூன்றாவது ஆட்சியாளர் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இந்த மூன்றாவது ஆட்சியாளர் குப்த வம்சத்தோட இந்த மூன்றாவது ஆட்சியாளர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிச்சாவி வம்சத்தை சேர்ந்த குமார தேவி அப்படின்றவரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இந்த லிச்சாவி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பழமையான கன சங்கம் அவங்க எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா பீகார்ல வந்து இருந்திருக்காங்க கனசங்கம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா கனசங்கம் அப்படின்னா ஒரே தரத்திலான மக்களோட குழுவுக்கு பேரு தான் கனசங்கம் அந்த குழு அதாவது சங்கம் மாதிரி அமைச்சு மக்கள் அவங்களே ஆண் ஆண்டுக்கிற முறைக்கு பேரு கனசங்கம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பழமையான கனசங்கம் தான் லிச்சாவிங்கிறது இவங்க எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா பீகார்ல வந்து இருந்திருக்காங்க அதாவது கங்கைக்கும் நேபாள தராய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதி அப்புறம் இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவரோட புலவர் புதல்வர் தான் வந்து சமுத்திர குப்தர் யாரு சமுத்திர குப்தர் இந்த சமுத்திர குப்தரோட பையன் தான் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அல்லது விக்ரமாதித்யர் இவரோட பையன் தான் வந்து குமார குப்தர் ஸோ இந்த ஆர்டரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குமார குப்தர் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தரோட ஒப்பற்ற புதல்வரான சமுத்திர குப்தர் வந்து அலகாபாத் துன் கல்வெட்டு அமைச்சாரு இல்லையா அந்த கல்வெட்டுக்கு பேர் வந்து பிரயாகைன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இன்னைக்குதான் நம்ம அலகாபாத்னு சொல்றோம் முன்னாடி அதோட பேர் வந்து பிரயாகை திருப்பி இப்போ அதோட அலகாபாத்தோட நேம் வந்து பிரயாக்ராஜ்னு மாத்திட்டாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த கல்வெட்டு படி என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மேற்குல மதுரா வரைக்கும் அப்புறம் கலிங்கம் வழியாக கலிங்கம் அப்படின்னா என்ன இன்னைக்கு இருக்கிற ஒடிசாவை தான் கலிங்கம்னு சொல்றோம் அந்த கலிங்கம் வழியாக தெற்குல வந்து பல்லவர்களோட தலைநகரமான காஞ்சிபுரம் வரை வந்து இந்த சமுத்திர குப்தர் வந்து படையெடுத்து வந்தாருன்னு சொல்றாங்க இது எந்த கல்வெட்டுல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சமுத்திர குப்தரோட அலகாபாத் உன் கல்வெட்டு படி சமுத்திர குப்தர் வந்து காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் படையெடுத்து வந்தாருன்னு சொல்றாங்க
அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தரும் பேரரசு உருவாதலும் ஸோ இங்கே அந்த ஆர்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நான் அந்த சொன்னேன் இல்லையா குப்த வம்சத்தோட முதல் அரசர் வந்து ஸ்ரீகுப்தர் அவரோட ஆட்சி காலம் ரெண்டாயிரத்தி நா இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து இரநூத்தி எண்பது வரை இவருக்கு அப்புறம் இவரோட புதல்வர் கடோத்கஜர் இவரோட காலம் இரநூத்தி எண்பதுலேருந்து முந்நூற்றி பதினொன்று பத்தொம்பது வரை இந்த கல்வெட்டில் வந்து ஸ்ரீகுப்தர் கடோத்கஜர் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மகாராஜான்னு வந்து குறிக்கப்படுறாங்க இந்த கடோத்கஜரோட புதல்வர் தான் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் அவரு எப்ப ஆட்சி பண்ணிருக்காருன்னா பொது ஆண்டு முன்னூத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரை ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு இவருதான் வந்து குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசராக கருதப்படுகிறார் சோ அப்ப குப்த பேரரசோட முதல் பேரரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்ல முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் வந்து முதல் பேரரசர் சோ இவருக்குள்ள பட்ட பேரை பாருங்களேன் மகாராஜா அதிராஜா சோ இந்த ரெண்டு பேர் வந்து இவருக்கு இருக்கு அடுத்து சமுத்திரகுப்தர் சந்திரகுப்தரோட மகன் தான் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தரோட மகன் தான் வந்து சமுத்திரகுப்தர் அசோகர் தூண்ல பொறிக்கப்பட்ட ஒரு நீண்ட புகழுரை வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த சமுத்திரகுப்தர் வந்து மௌரிய பரம்பரையில இருந்து வந்ததா வந்து சொல்றது சொல்லுது அப்புறம் இந்த கல்வெட்டில் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சமுத்திரகுப்தர் வந்து நாடு முழுவதும் வந்து படையெடுத்து சென்று எல்லாரையும் வந்து கைப்பற்றினாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க முக்கியமாக வந்துட்டு எங்கன்னா தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் இந்த மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம் போயிட்டு அவர் படையெடுத்து ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த கல்வெட்டு படி பார்க்கும்போது சந்திரகுப்தரோட படையெடுப்பு கிழக்கு கடற்கரையோரம் அதாவது நம்ம வங்காள விரிக்கிடும் இல்லையா அந்த கிழக்கு கடற்கரையில காஞ்சிபுரம் வரை நீண்டதாக வந்து இந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்குது அது மட்டும் இல்லாம கங்கை சமவெளியின் மேற்கு பகுதியில் ஒன்பது அரசர்களை படைபலத்தால் வேண்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நாட்டோட வடபகுதியில சிக்ஸ்த் புக்ல கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா நாட்டோட வடபகுதியில வந்துட்டு ஒன்பது அரசர்களையும் தெற்கு பகுதியில வந்துட்டு பன்னெண்டு அரசர்களையும் வந்து கைப்பற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுதான் அது மட்டும் இல்லாம இவர் காட்டு ராஜாக்களையும் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு காட்டு ராஜா அப்படின்னா மத்திய இந்தியா மற்றும் தக்காணத்தோட பழங்குடியின தலைவர்களை தான் வந்து காட்டு ராஜாக்கள்னு சொல்றாங்க ஸோ அவரையும் அவங்களையும் வந்து இவர் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய சிற்றரசு எல்லாரையுமே வந்து கப்பம் கட்டுறதுக்கு வந்து இவர் வற்புறுத்தி இருக்காரு முக்கியமா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா தெய்வ புத்திர சகானுசாகி இது வந்து ஒரு குஷான அரசரோட பட்டம் இந்த குசான அரசர் அப்புறம் சாக அரசு இலங்கை அரசு போன்ற வெளிநாடு அரசுகளும் வந்து இந்த சமுத்திரகுப்தருக்கு கப்பம் கட்டியதா வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு கல்வெட்டுல இதுதான் வந்து இந்த குப்த பேரரசு எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஆட்சி பண்ணிருக்காங்கன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இங்க ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க வரலாற்று அறிஞர்கள் சமுத்திர குப்தரை இந்திய நெப்போலியன் என்று அழைக்கின்றனர் இப்ப கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் இந்திய நெப்போலியன் என அழைக்கப்படுபவர் யாரு சமுத்திர குப்தர் இது அலகாபாத்தும் கல்வெட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இலங்கை அரசர் மேகவர்மன் சோ நான் ஸ்ரீ மேகவர்மன் கொடுத்துருந்தாங்க சிக்ஸ்த் புக்ல இங்க வே மேகவர்மன் கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்து சமுத்திரகுப்தரோட சமகாலத்தவர்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவர் வந்து பரிசுகள் சமுத்திரகுப்தர பரிசு சமுத்திரகுப்தருக்கு பரிசுகள்லாம் அனுப்பி கயாவில வந்து ஒரு புத்த மடம் கட்டுறதுக்கு வந்து அனுமதி வந்து கேட்டிருக்காரு சமுத்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலம் வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து நீடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் ரொம்ப நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆண்டதுனால அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு படையெடுப்புகளை வந்து திட்டமிட்டு நடத்துறதுக்கு வந்து போதுமான கால அவகாசம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அஸ்வமேத யாகம் போன்ற யாகத்தையும் வந்து அவர் வந்து நடத்தியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம சமுத்திரகுப்தர் வந்து ஹரிசேனர் போன்ற கவிஞர்களையும் சிறந்த அறிஞர்களையும் வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு இதன் மூலமா வந்து சமஸ்கிருத இலக்கணம் வந்து ரொம்பவே வளர்ச்சி பெற்றது இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் வந்து வைணவத்தை தீவிரமா வந்து பின்பற்றினாருன்னு கொடுத்திருக்காங்க சமுத்திரகுப்தர் எந்த மதத்தை வந்து பின்பற்றியிருக்காருன்னா வைணவத்தை தீவிரமா பின்பற்றியிருக்காரு ஆனாலும் அவர் வந்து பௌத்த அறிஞர்களையும் வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு யாரு அப்படின்னா வசுபந்து சோ வசுபந்து அப்படிங்கிறவங்க யாரு பௌத்த அறிஞர் வசுபந்துங்கிற பௌத்த அறிஞரை வந்து அவர் வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு இந்த சமுத்திரகுப்தர் வந்து ஒரு இசை பிரியர் அதனால இவருக்கு வந்து கவிராஜா அப்படின்ற பட்டம் வந்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம குப்தரோட நாணயங்கள்ல இவர் வீணை வாசிக்கிற மாதிரி வந்து உருவம் வந்து பொறி பொறி பொறிச்சிருக்காங்க 
ஷார்ட்டா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் வந்து சமுத்திரம்னா கடல் இந்த சமுத்திரகுப்தர் வந்து கடலோரம் உட்காந்து தனியா வந்து வீணை வாச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தனியா வீணை வாச்சிட்டு இருந்திருக்காரு அதனால இவருக்கு வந்து கவிராஜா அப்படின்ற பட்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கவிராஜா என்ற பட்டம் பெற்றவர் சமுத்திரகுப்தர் அடுத்து யார் வராங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஸோ இவர் வந்து பொது ஆண்டு முந்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து நானூத்தி பதினைந்து வரை நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு இவர் தன்னோட சகோதரர் ராமகுப்தர் அப்படின்றவரோட வாரிசுரிமைக்கு வந்து போராடி தான் வந்து இவர் ஆட்சிக்கு வந்திருக்காரு இவரோட இன்னொரு சிறப்பு பெயர் வந்து என்னன்னா விக்ரமாதித்யன் இவர் விக்ரமாதித்யன் அல்லது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இவர் வந்து பாடலிபுத்திரத்தை தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தார் பாடலிபுத்திரம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பாட்னா ஸோ அதை வந்து இவரோட தலைநகரமா வச்சு ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு இவர் வந்து அரசோட எல்லைகளை வந்து எதன் மூலமா விரிவுப்படுத்துறாரு அப்படின்னா போர்கள் மற்றும் திருமண உறவுகள் மூலமா வந்து விரிவுபடுத்துறாரு இவர் தன்னோட மகளை வந்து பிரபாவதியை வந்து தக்கான பகுதியை ஆண்ட வாகடக அர இளவரசருக்கு வந்து மனம் முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த திருமணத்தின் மூலமா வந்துட்டு இவங்களோட உதவியோட நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வந்த சாக அரசர்களை வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்து வெற்றி கொண்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ரோமானிய பேரரசோட வணிகத்துல வந்து ஈடுபட்டதுனால அரசோட வளம் வந்து பெருகிச்சு இவர் ஒரு மிகப்பெரிய வீரர் மட்டும் இல்லாம சிறந்த நிர்வாகியாகவும் வந்து திகழ்ந்திருக்காரு இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு வந்து நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் வந்து இருக்கு பட்ட பேர் வந்து இருக்கு சிக்ஸ்த் புக்லயும் கொடுத்துருந்தாங்க விக்ரம்ன்ற பேர்ல விக்ரம அப்படின்றதுல ரெண்டு சிறப்பு பெயர் நரேந்திரா அப்படின்றதுல ரெண்டு சிறப்பு பெயர் இருக்கும் தேவா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுல ரெண்டு சிறப்பு பெயர் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் விக்ரமன் தேவகுப்தன் தேவராஜன் சிம்ம விக்ரமன் விக்ரமாதித்யன் இதெல்லாம் வந்து இவரோட சிறப்பு பேர் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நரேந்திர சந்திரர் சிம்ம சந்திரர் இதெல்லாம் வந்து சிக்ஸ்த் புக்ல இருந்தது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த பேரெல்லாம் வந்து இவருடைய சிறப்பு பேர் தான் முக்கியமா பாத்துக்கோங்க சாகரி இது முக்கியம் சாகரி அப்படின்றது இவரது இன்னொரு முக்கியமான பெயர் ஸோ இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அல்லது விக்ரமாதித்யர் அல்லது சாகரி ஸோ கவிராஜன்ற சிறப்பு பேர் யாருடையது சமுத்திரகுப்தரையுடையது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் இவருடைய அவையில தான் வந்து இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவையில தான் ஒன்பது அறிஞர்களை கொண்ட நவரத்னங்கள் வந்து இவரோட அவையில வந்து இருந்திருக்காங்க ஒன்பது அறிஞர்கள் சிறந்த அறிஞர்கள் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமஸ்கிருத கவிஞர் அடுத்து ஹரிசேனர் அப்படின்ற சமஸ்கிருத புலவர் அப்புறம் அகராதியை உருவாக்கிய அமரசிம்மர் சோ அகராதியை யாரு உருவாக்குனாங்க அமரசிம்மர் ஆ ஆண் வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து தன்மந்திரிங்கிற மருத்துவர் சோ இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த நவரத்தினங்கள் அப்படின்ற பேர்ல வந்து இவங்க சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவையில வந்து இருந்திருக்காங்க இவரோட ஆட்சி காலத்துலதான் வந்து பாகியான் வந்து சீனாவில இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வந்திருக்காரு இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்க வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சொல்லியிருக்காங்க இது முக்கியமான பாயிண்ட் வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் யாரு அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் நம்ம சிக்ஸ்த் புக்ல பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் நாணயங்களில் இடம் பெற்ற முதல் குப்த அரசருடைய உருவம் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா சொல்லுங்க ஞாபகம் இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் அவருடைய புதல்வர் முதலாம் குமார குப்தர் வந்து வந்திருக்காரு அவரோட ஆட்சி காலம் வந்து நானூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரை வந்து ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு இவங்க முக்கியமான பாயிண்ட் இவர் குமார குப்தர் முக்கியமானவர் ஏன் அப்படின்னா இவரு தான் வந்து நம்ம ஃபேமஸான நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை வந்து தோற்றுவித்தாரு இவருடைய சிறப்பு பெயர் பாருங்க சக்ராதித்யர் இதுல நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு யாருக்கு என்ன சிறப்பு பெயர் அப்படின்றத கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம நல்லா நோய் ஏதாவது ஷார்ட் வச்சு படிச்சுக்கோங்க நம்ம சமுத்திரகுப்தருக்கு சொன்னோம் கவிராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கடலோரமா உட்காந்து வீணை வாசிச்சாரு அப்புறம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு வந்து சாகரி அப்படின்ற சிறப்பு பேர் வந்து இருக்கு இங்க வந்து சக்ராதித்யர் அப்படின்றது வந்து குமாரகுப்தரை சக்ராதித்யர்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசரான ஸ்கந்த குப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தரின் புதல்வர் ஆவார் சோ இங்க இங்க ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இங்க ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க இங்க வந்து குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் விஷ்ணு குப்தர் இங்க குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பேரரசர்னு கேட்டா ஸ்கந்த குப்தர் 
கடைசி அரசர்னு கேட்டா விஷ்ணு குப்தர் அதாவது இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்தோம் மூன்றாவது ஆட்சியாளர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் தலை சிறந்த பேரரசன்னு சொன்னோம் அவர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்தவங்க எல்லாருமே பேரரசா தான் இருந்திருக்காங்க இந்த ஸ்கந்த குப்தர் வரைக்குமே பேரரசா தான் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த படையெடுப்புனால வந்து என்ன பண்ணா அரசு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதஞ்சு வீழ்ச்சி அடைஞ்சு சிற்றரசர்களா வந்து நார்மல் அரசர்களா வந்து இருந்திருக்காங்க அதுதான் இங்க மீன் பண்றாங்க அப்படி நிறைய ப ஸ்கந்த குப்தருக்கு அப்புறம் நிறைய அரசர்கள் வந்திருக்காரு அப்படி வந்து சின்ன சின்ன அரசர்களை கடைசி அரசர் தான் வந்து விஷ்ணு குப்தர் ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இவர் எப்ப ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காருன்னா ஐநூத்தி நாற்பது முதல் ஐநூத்தி ஐம்பது வரை வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு நம்ம வந்து குப்தர்களோட ஆஹ் அரசர்கள் பத்தி பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நிர்வாக முறை ஸோ அதை வந்து அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ நிர்வாக முறையும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ உங்களை நான் அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன்